अरे इसे ऐसी आदत है रोने की बस इतने हफ्तों बाद जो तुझे देखा है ना रोना आ गया अब आ गई है कहीं नहीं जाएगी लाओ मैं सामान कोई बात नहीं अब्बा अपना बोझ उठाने की तो आदत है मुझे सिर्फ अपना नहीं दूसरों का बोझ भी उठाती हो का कोई जवाब नहीं लो तो कल से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना रही है कभी ये कबाब बना रही है कभी मछली को मसाला लगा रही है अमेरिका से आई हो पता नहीं क्या क्या खाती होगी <laughs> अब भी वही खाती हूँ अब्बा तवे की रोटी भगारे बैंगन मछली मटन बहुत खा लिया इस वक्त कौन आ गया मैं देख के आती हूँ भाई चप्पल कहा गई मेरी फिल्म कब रिलीज हो रही तुम्हारी अगले महीने अब बस एक आध हफ्ते में प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी टीजर भी आने वाला है अस्सलाम वालेकुम सलाम मोमिना बाजी के इंटरव्यू के लिए आए हैं टीवी चैनल से न्यूज़पेपर से हाँ वही वही इंटरव्यू मैं उससे पूछ लू हाँ हाँ पूछ ले मैं बोतले लेकर आऊँ नहीं नहीं अंदर पहले पूछ तो लू मैं <laughs> वैसे ना <laughs> मुझे भी ना बहुत शौक है <laughs> अच्छा आ, ये तो पूछा ही नहीं आपने किस चीज का किस चीज का <laughs> इंटरव्यू करने का <laughs> कुछ लोग आए बाहर इंटरव्यू करने कह रहे हैं किसी अखबार की जानब से आए अक्सा ने भेजा होगा उन्हें अंदर बुला ली अच्छा ये क्यों आए अब इनकी आदत डालने हम आ जाए आ जाए यहाँ आ जाए आप मोमना सुल्तान आप हैं? जी वो हॉलीवुड की फिल्म वाली आप पहचान ले? लग तो वही रही हैं, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये क्या मैं समझता था किसी पोश एरिया में रहने वाली लगती होंगी आप मगर आखिर हॉलीवुड में काम करके आई हैं आप ये बहुत अच्छा इलाका है आप शायद रहे नहीं यहाँ पे इसलिए आपको अंदाजा नहीं है खाना खाएंगे आप लोग आप कह रही हैं तो खा लेते हैं सुबह से ड्यूटी पर है तो मुंह हाथ धो लें आइए मैं हाथ धुलवा देता हूँ अम्मा ये आपके लिए देखें बेटा इतना खर्चा क्यों किया वैसे काम आते हाँ और अब्बा ये आपके लिए लाएंगे अरे बेटा अपने लिए खरीदती मुझे क्या जरूरत है इन चीजों की आपके लिए वैनिटी बॉक्स भी लिया है ये फैसल ने शादी कर ली पता था शादी का नहीं पता था इतना बड़ा धोखा तुमसे मंगनी का कह के कहीं और शादी रचा ली अगर माँ बाप को मना नहीं सकता था तो लेकर आया क्यों था मैं तो उसको दिन रात बदुआएं देती हूँ 
पर दुआ मत दे उसे क्यों ना दू दिल दुखाया उसने तुम्हारा छोड़ दिया तुम्हें मैंने छोड़ा था उसे जाने से पहले क्यों उसके सामने सारी उम्र गले में एहसान का तो डाल के खड़े होना था मुझे मैं नहीं कर सकती थी बहुत बड़ी कीमत मांग रहा था एक रिश्ते की क्या लिख रहे हो कोशिश कर रहा हूं दादा किस चीज की अपनी फिल्म के लिए कहानी की अल्लाह और इंसान के ताल्लुक के बारे में हो लेकिन अभी तक तो मैं नाम भी नहीं सोच पाया अल्लाह और इंसान का ताल्लुक क्या होता है मोमिन आप तो मुझसे मेरे राइटर्स वाले सवाल पूछ रहे तो तुमने क्या जवाब दिया उसको मेरे पास कोई जवाब नहीं था दादा आखिर होता क्या है अल्लाह और इंसान का ताल्लुक आपको तो पता होगा ना अल्लाह के नाम में है अल्लाह और इंसान का ताल्लुक अलिफ अलिफ ये एक सीधी लकीर जैसा ताल्लुक है जिसके एक सिरे पर अल्लाह है दूसरे सिरे पर बंदा है मेरा तो अलिफ शुरू से ही है तो सीधा कर लो हाथ की तमाम लकीरों में एक सीढ़ी लकीर पे आए पागल हो गया रोज किसी जर्नलिस्ट या चैनल ऐसी फोन आ रहा है तुम्हारे इंटरव्यू के लिए अच्छा अभी आने ऐसी पहले भी एक इंटरव्यू दिया है तुम नहीं कहा था हाँ पीछे पड़ा हुआ था वो मेरे ब्रेकिंग न्यूज करवा दो मेरी तुमसे घर ढूंढने के लिए कहा था हाँ वो तो मैं ढूंढ चुकी हूँ लेकिन अब तो तुम आ गई हो तो आराम से कर लेंगे शिफ्टिंग नहीं इसी हफ्ते शिफ्ट करना है अभी अगले हफ्ते फिर अमेरिका जा रही हूँ क्या मतलब एक तो इंडियन फिल्म में काम मिल गया है वाट सीरियसली बॉलीवुड बिलीव इट पैसे अच्छे मिल रहे बाहर में झोंको पैसों को बॉलीवुड में काम करने जा रही हो तुम मोमना एक और खाना हो गया तुम्हारी तरफ से ठीक है जहाँ तुम बोलो आई एम सो प्राउड ऑफ यू कसम से तुम्हें मैं अपना आप देखती हूँ अंकल आंटी तो खुशी से सो नहीं पा रहे होंगे 
تم نے سارے خواب پورے کر دیے ان کے میرے لیے تو انہوں نے کبھی کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا سارے خواب جہانگیر کے لیے تھے نہ وہ رہا نہ کوئی خواب میرے لیے تو اب صرف شادی کے خواب دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ صبر آ جائے گا انہیں صبر تو آ جائے گا لیکن وہ بھولے گا نہیں فیصل کیسا ہے شادی کا کیا سین ہے میں نے اور داؤد نے سارے فنکشن کرنا ہے تمہارے میں تو ابھی سے سوٹ سلوانا شروع کر دی ہے تم سے کچھ بات کرنی تھی اسی حوالے سے فی الحال صرف کھانا کسی دن فیصل کے ساتھ بھی پروگرام بناو نا میں داؤد تم اور فیصل فیصل نے شادی کر لی کیا مطلب بڑا بھونڈا مزا کے فیصل نے شادی کر لی اور تم یہاں بیٹھی ہو امریکہ جانے سے پہلے منگنی ختم کر کے گئی تھی کچھ ہفتے پہلے شادی کی ہے اس نے تم نے تم نے رشتہ کیوں ختم کر دیا سب کچھ چھڑوانا چاہتا تھا وہ میرا کام ابا کا کام اما کا کام جیسے ڈی سینیٹائز کرتے ہیں نا بس ویسے کر کے شادی کرنا چاہتا تھا میں کیا کہوں سے وہ یہاں چھوڑ گیا تھا اور مجھ میں کبھی بھی اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ میں اس کو مکمل کر سکوں جب بھی کوشش کی تہاں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا بچپن میں بہت بار یہ پینٹنگ دیکھ چکا ہوں لیکن میں نے تو یہ پینٹنگ تمہیں کبھی نہیں دکھائی خواب میں دیکھی بچپن میں بہت بار ہر بار مکمل دیکھی ہے دوری نہیں اور بابا کو دیکھتا تھا وہ رقص کر رہے رقص کرتے کرتے وہ جل جاتے تھے ایک ایک آگ سی بن جاتے تھے اور مجھے لگتا تھا وہ ستارہ بن گئے کیونکہ ان میں سے ان میں سے ایک تیز روشنی نکلتی تھی آپ نے مجھے نہیں دی یہ پینٹنگ تمہارے لیے ہے اور چاہیے نہیں میرے بعد جب تم آؤ گے تو اس کو مکمل کرو گے میرا نام کل بے مومن ہے دادا دل مومن نہیں ہے ایسی تو اکوات نہ ہی رکھے میرے سے تو اچھا ہے اللہ تمہارا دل پھیر رہے تمہارے دل کو ایک مومن کا دل بنا دے اس نے جہاں کی طرح کیا پایا ہوگا خسارہ ہی خسارہ ستارہ بنی پھر دیا بنی اور پوچھ گئی انڈسٹری کا زوال دیکھا دوسری شادی کی اور پھر خودکشی کر لی کیا پایا انہوں نے دادا کیا پایا انہوں نے دل مومن کر کے مرتبہ کیا ملا ان کو اس مرتبے سے
मैं तक तो नहीं मिला आपने उनकी शादी करवाई थी किससे शादी करवाई थी दादा तुम क्या करोगे अब ये जानकर जबकि वो है ही नहीं इतना जानना तो हक है मेरा दादा आखिर वो शख्स कितना अमीर था जिसको उन्होंने मुझ पर तरजीह दी जिसकी खातिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया उसने किसी को तुम पर तरजीह नहीं दी वो तो शादी मैंने कराई थी वो तो उस शख्स को जानते भी नहीं थे आज के दिन शादी हुई थी हमारी कितने साल हो गए चौदह मौसम में कराची में मोतिया कहा लगता है कि मैं जानता था नहीं लाऊंगा तो आप काब में आ जाएंगे नाराज हो गए खुशना बेगम अल्लाह तुम्हें खुश रखे अरे मोमना तुम कवाई थोड़ी देर पहले सलामकुम वालेकुम असलाम मैं दरअसल हुसना के पास गया था तो आप हर रोज जाते हैं हम्म आज हमारी शादी की सालगिरह शादी की सालगिरह बरसी उनकी सालगिरह आप आज भी सब मनाते हैं <laughs> आप बहुत नेक इंसान हैं। अरे मैं कहा नेक बेटा नेक तो वो थी हुसना या अब्दुल आला साहब मैं तो सदा का गुनागार आज तो गुनागार ही चला आ रहा है छोड़ो तुम ये बताओ तुम्हारा अमेरिका का ट्रिप कैसा रहा अच्छा था फिल्म की शूट खत्म हो गई है फिर ब्रॉडवे पर एक प्ले करके आए हैं एक और फिल्म की ऑफर है एक ब्रांड की इंडोसमेंट भी की है काम खत्म होने से पहले एक नया काम रिस्क खत्म होने से पहले रिस्क माशाल्लाह मोमना माशाल्लाह पर दिल दिल वैसे का वैसा उदास ना शुक्र दुनिया में दिल ना लगना अपने अंदर एक नीमत है बेटा और ये तो मोमना का दिल है ऐसे ही रहता मोमना ही का तो दिल नहीं है कुरान का आखिरी सफा रह गया था आज वो भी खत्म कर दिया क्यों? क्यों नहीं आऊंगी क्या आना चाहती हूँ लेकिन पैरों में सफर का भंवर लपट गया है अभी अमेरिका जाना है वहां से इंडिया पता नहीं कब आऊ आऊ भी या नहीं ला लिया है। जब लाना चाहेगा लिया 
अच्छा वो तुमने वो फैसल का जिक्र किया था मुझसे उससे मंगनी तो हो गई थी ना तुम्हारी मैंने खत्म कर दी क्यों क्यों बेटा पता नहीं मास्टर साहब किसी मर्द के घर की इज्जत बनकर उसके घर का रस खाना शायद मेरे हाथों के लकीरों में लिखा ही नहीं मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ बेटी नहीं बन सकती बड़ा दुख हुआ मुझे फैसल वाली बात सुन मुझे भी हुआ था आपने कहा था मुझे अजर मिलेगा फैसल मेरा अजर था हाथों से गवा दिया मैंने नहीं बेटा वो अजर नहीं था अजर होता तो मिल जाता अजर कोई खो देने वाली या गमा देने वाली चीज थोड़ी जो खो जाए वो अजर नहीं होता अजर से पहले की आजमाइश होती आप ऐसी बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कोई मेरे जख्म पर मरहम के ठंडे भाई रख रहा है सारी दुनिया आपके जैसे क्यों नहीं हो सकती ये देखो ये क्या है लाला साहब के हाथ का तहरीर करदा कुरान पाक का नुस्खा तुम रख लो तुम्हारा मुझे क्यों दे रहे हो बेटे जब मैं कामयाबी और शोहरत की चकाचौन में रास्ते भूल रहा था ये मुझे यहाँ ले आया तुम भी उसी रास्ते पर जाने वाली हो तुम्हें भी रास्ता दिखाया आप जैसी कामयाबी नहीं मिलने वाली मुझे लेकिन मैं इसे रखने से इनकार नहीं कर सकती आपने बहुत कीमती तोहफा दिया है मुझे मैंने नहीं दिया ये अब्दुल आला साहब खुद तुम्हें लेकर गए उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम आओ तो ये तुम्हें दे दिया जाए कब आए थे आप तो मुझे बताए क्यों नहीं अरे वो जिस दिन तुम लाहौर जाने का बताने आई थी उस रोज यही तो बैठे थे वो आपने बहुत ज्यादा की है मेरे साथ मुझे मिलवाएंगे मुझे बेटा अभी तो वो वापस तुर्की चले गए अब क्या आएंगे तो जरूर मिलवाऊंगा इंशाल्लाह। आपको अंदाजा नहीं है कि उनके काम की कितनी बड़ी मद्दा हूँ मैं इस जमाने के सबसे बड़े खतात है वो मोहक्क स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी के उनके बाद वैसा कोई नहीं आएगा दुआ करो बेटा कि ऐसा ना हो अल्लाह करे कि सिलसिला तुम्हें चलता है हाँ
करती हो मोमना ऐसे देते हैं इंटरव्यू फैमिली फीचर इस तरह करवाते हैं वो भी हॉलीवुड में काम करने के बाद तो कैसे करते किसी रेस्टोरेंट में बुला लेती हूँ या किसी दोस्त के घर जो प्रेजेंटेबल जगह हो वो अच्छे लोग थे तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ खाना खाकर नमक हराली करेंगे तुम्हारी ये खबर नहीं लगाएंगे कि तुम स्लम्स में रहती हो किराए के टूटे हुए दो कमरों के घर में लगा दें क्या फर्क पड़ता है नंदिता दास बनने की जरूरत नहीं है फर्क पड़ता है इतनी मेहनत की है तुम्हारा करियर बनाने के लिए वो तो ले आया था दाऊद के पास तुम्हारी इंटरव्यू की फोटोज दाऊद ने मना कर दिया कि ना ही इंटरव्यू ना ही उसकी तस्वीरें लगेंगी वरना पाकिस्तान वापस आती है तुमने अपनी मार्केट खराब कर लेनी थी अच्छा अब ये जगह प्रेजेंटेबल है यहाँ नए सिरे से तुम्हारा फोटो शूट करवाऊंगी और देखो बुरा मत मानना लेकिन पहले अंकल आंटी को थोड़ा ग्रूम करो फिर मीडिया पर पेश करना या फिलहाल सामने ही मत लाओ और सबसे झूठ बोलूं कि मेरी फैमिली अमेरिका या दुबई में रहती है उसमें बुरा क्या है सारे लड़कियां और लड़के ऐसे ही बोले ना झूठ इंडस्ट्री में तो उन्हें फायदा ही हुआ है ना मैं झूठ नहीं बोलना चाहती भाई हम झूठ बोलते हैं मोमना इंटरटेन करते ही झूठ बोल कर सवांग भर कर और फिर अगर अपने लिबास का पेवन छुपा लिया तो उसमें बुरा क्या है जिन लोगों को हम इंटरटेन करते हैं ना उन्हें भी पसंद है हमारे झूठ वो भी ग्रूम्ड पॉलिश्ड अंग्रेजी बोलते हुए स्टार्स को देखना चाहते हैं जिनका हसब नसब उनसे बेहतर हो बहुत समझदार हो गई मेरे पास अकल है और तुम्हारे पास अच्छा नसीब मैं नसीहत करूंगी तुम राज करना बकवास मत करो मेरा नसीब लेना चाहो तो कभी भी मांग लेना हाथ जोड़ कर दे दूंगी अब तो तुम देखो ट्रेन स्टेशन छोड़ने नहीं आया नहीं भाई बचपन में तो मैं तुम्हें हमेशा छोड़ने आया करता था तुम्हें याद नहीं है ए, ए, लेकिन जब से बड़ा हुआ हूँ तब तो आप नहीं आते थे मुझे हाँ ये गलत नहीं हमने मुझे हमेशा तुम्हारा साथ होना चाहिए चले दादा ट्रेन का वक्त हो गया तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई था मुझसे मुझसे गलतियों के सिवा कुछ भी नहीं हुआ
सारी यादें इस घर में थी इस घर के साथ ही चली जाएंगी नए घर में नई यादें बनेंगे नई यादों में जहांगीर थोड़ी हो बहुत अच्छा है अम्मा होगा मुझे आदत होगी इस पुराने सीला जदा घर की अम्मा मेरे बस में होता तो एक घर कभी भी छोड़ के ना जाते लेकिन हम इस घर में किराएदार हैं वो तो हम दुनिया के हर घर में हो गए चाहे अपना ही ये सब कुछ छोड़ के तो जाना ही पड़ता है हमेशा मैं अब आपको देख के आती हूँ अब्बा पैकिंग हो गई कुछ मदद करवाऊ नहीं नहीं हो गई हो गई बस मैं कर लूंगा जहांगीर के निवार्ड तो जरा कुछ हो जाता था ना बड़ा गुस्सा करता था वहां जगह होगी ना जहांगीर की चीजों की हाँ अब बहुत जगह होगी ऐसा लग रहा है कि अपनी जड़े काट कर जा रहा हूं नए घर कोई बात नहीं मोमिना के कैरियर के लिए जरूरी अब वो फिल्म एक्ट्रेस है उसे अच्छे इलाके में रहना चाहिए उसने जहां की 